हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज पीयूष मंसल एंड यू आर वाचिंग बीर लुका सो फ्रेंड्स इन दिस टू डेज वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न हाउ टू अलाइन सेल्स इन एक्सेल एज वेल एज हाउ टू चेंज टेक्स्ट ऑरिएंटेशन एंड इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट अलाइनमेंट ग्रुप विच कम्स अंडर होम टैब तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाटा बनाया हुआ है आप लोगों के लिए जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपके नंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट राइट साइड पे अलाइन होते हैं एंड जो आपका टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट एंड इफ यू डोंट लाइक द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द सेल सो यू कैन मेक द चेंजेस इन द अलाइनमेंट ऑफ द सेल थ्रू अलाइनमेंट ग्रुप सो लेट सी दो ऑप्शन वन बाय वन देन हाउ यू कैन चेंज द सेल अलाइनमेंट एंड हियर इज योर सेल अलाइनमेंट ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी होम टैब है इसके अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा अलाइनमेंट ग्रुप एंड द फर्स्ट वन इज योर टॉप अलाइनमेंट टू अलाइन द सेल कॉन्टेंट टू द टॉप ऑफ द सेल तो मैं यहाँ लो हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ मैंने यहाँ इस लो हाइट को इतना इंक्रीज कर दिया है ताकि मैं आप लोगों को जो भी अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज होगी आप लोगों को समझ में आएगी तो आपको जो भी अलाइनमेंट चेंज करनी है किसी पर्टिकुलर सेल या किसी पर्टिकुलर रेंज की आप उसको चेंज कर सकते हो तो मुझे इस कंप्लीट हेडर की जो है अलाइनमेंट चेंज करनी है तो मैं यहाँ इसको कंप्लीट सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ टॉप अलाइनमेंट पे ये होती है आपकी टॉप अलाइनमेंट तो जैसे ही मैंने टॉप अलाइनमेंट पे क्लिक किया तो आप देखो मेरी जो अलाइनमेंट है वो टॉप में चली गई है ऊपर की ओर तो दिस इज योर टॉप अलाइनमेंट नेक्स्ट है आपका मिडल अलाइनमेंट टू सेंटर द सेल कॉन्टेंट वर्टिकली इन द सेल मैंने यहाँ क्लिक किया मिडल अलाइनमेंट के ऊपर सी मेरा जो कॉन्टेंट था वो टॉप से होते हुए मिडल पे आ गया है और सारा कंटेंट जो भी मेरे सिलेक्टिव रेंज के अंदर आप देखोगे ये सब आपको मिडल में शो होगा नेक्स्ट है आपका बॉटम अलाइनमेंट टू अलाइन द सेल कंटेंट टू द बॉटम ऑफ द सेल एंड मैंने यहाँ क्लिक किया बॉटम के ऊपर बॉटम अलाइनमेंट तो अब मेरा जो डाटा है वो बॉटम में आ गया है सेल के एकदम बॉटम में तो पहले था मेरा जो डाटा आया वो टॉप में आया देन मिडल में आया और देन बॉटम में आया तो आइडियली आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैंने टॉप मिडल एंड बॉटम अलाइनमेंट पे क्लिक किया तो ये जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकली मूव हो रही है ऊपर से नीचे की ओर टॉप मिडल एंड बॉटम तो ये तो हो गए आपके टॉप थ्री अलाइनमेंट जो कि यूज होते हैं वर्टिकली अब हम चलते हैं नीचे की ओर जिसमें कि आपका पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट मैंने यहाँ क्लिक किया लेफ्ट अलाइनमेंट पे टू अलाइन माई डाटा लेफ्ट एज ऑफ द सेल मैंने यहाँ लेफ्ट पे क्लिक किया तो मेरा जितना भी जो डाटा था वो लेफ्ट साइड पे मूव हो गया है पहले मेरा जो डाटा था वो सेंटर में था सेंटर से मूव होके लेफ्ट साइड पे आ गया सेल की एच के बराबर नेक्स्ट है आपका सेंटर अलाइनमेंट जब मैं सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो सेल का डाटा होगा वो सेंटर में मूव हो जाएगा मैंने यहाँ किया सेंटर अलाइनमेंट पे तो अभी जो मेरा जो डाटा है वो एकदम सेंटर में है सेल के और नेक्स्ट है आपका राइट अलाइनमेंट टू अलाइन योर कॉन्टेंट टू द राइट ऑफ द सेल एच मैंने यहाँ किया राइट अलाइनमेंट पे क्लिक तो अभी जो मेरा डाटा है वो राइट हैंड साइड पे मूव हो गया है तो ये होते हैं आपके लेफ्ट सेंटर और राइट अलाइनमेंट जो कि मूव होते हैं आपके हॉरिजोंटली तो अगर इसको मुझे सेंटर में प्लेस करना है तो मैं यहाँ सेंटर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ मिडल पे क्लिक किया तो मेरा जो सेल कंटेंट है वो सेल के एकदम मिडल में प्लेस हो जाएगा तो ये होती है आपकी छह अलाइनमेंट जिसमें आपकी लेफ्ट मिडल बॉटम लेफ्ट सेंटर राइट जो ये मूव होगी आपकी वर्टिकली और नीचे वाली आपकी मूव होगी हॉरिजोंटली सेल के अंदर तो ये तो हो गया आपका अलाइनमेंट पार्ट नेक्स्ट है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट ये होते हैं आपके दोनों ऑप्शन इंटेंट के ये होता है आपका डिक्रीज इंटेंट ये होता है आपका इंक्रीज इंटेंट जिसकी हेल्प से आप लेफ्ट सेल मार्जिन ऐड कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर कैसे आइए देखते हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ और सिग्नेचर अब मुझे क्या करना है मुझे ये जो ए है मुझे इतना खिसकाना है कि ये दो की सिधाई में आ जाए जहाँ पे मैं नंबर टू लिखा है ये उसकी सिधाई में मेरा नीचे जो है ए बना हुआ आ जाए इसके लिए मैं यूज करूंगा इंक्रीज इंटेंट का मैंने यहाँ क्लिक किया इंक्रीज इंटेंट पे तो मेरा जो एक फेस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और जितनी बार मैं इंक्रीज इंटेंट का क्लिक करूंगा उतनी बार जो आपका लेफ्ट साइड का मार्जिन है वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा अब इसको मैं यहाँ किया तो अब आप देखो कि ये मेरी जो दो की सिधाई थी उसके नीचे आ गया है इंक्रीज इंटेंट तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट का यूज कर सकते हो अगर आपको लेफ्ट साइड का जो मार्जिन ऐड हुआ है उसको हटाना है तो आप डिक्रीज इंटेंट का यूज करेंगे और ऐड करना है तो आप इंक्रीज इंटेंट का यूज करेंगे तो मैक्सिमम जो इसका यूज होता है वो जब आप पैराग्राफ लिखते हो कोई उसके अंदर इसका यूज होता है इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट का तो
एंड जिसे आप चेंज भी कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं हम इसके लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट ऑरियंटेशन का जो कि आपको अलेवेंथ वेब के अंदर यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑरियंटेशन का टू रोटेट योर टेक्स्ट डेगनली और वर्टिकली दिस इज अ ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम्स कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं तो जब मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट ऑरियंटेशन के ऊपर इस ऑरियंटेशन पे यहाँ पे आपको एक ड्रॉप बॉक्स दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसा कि पहला है आपका एंगल काउंटर क्लॉक वाइज एंगल क्लॉक वाइज वर्टिकल टेक्सट रोटेड टेक्सट रोटेड टेक्सट डाउन और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट दो देखते हैं कि पहला भैया कैसे यूज होता है मैं यहाँ इस सेल को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ यूज किया एंगल काउंटर क्लॉक वाइज जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा नेक्स्ट में मैं यूज करता हूँ एंगल क्लॉक जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा नेक्स्ट यहाँ मैंने यूज किया वर्टिकल टेक्स्ट जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि जो मेरा जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया है मैं यहाँ पे इसकी जो जो की हाइट है वो इसको इंक्रीज कर देता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा नेक्स्ट आपका आता है रोटेड टेक्स्ट अप जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा नेक्स्ट आपका आता है रोटेड टेक्स्ट डाउन जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट ऑरियंटेशन का यूज कर सकते हो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा अगर आपके पास लो स्पेस में आपको जो है अपना डाटा दिखाना भी आप देखो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे काफी सारा मेरे पास जो है एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है और मुझे अपने डाटा को जो है थोड़ा मिनिमाइज करके शो करना है तो इस तरीके से मैं अपने डाटा को मिनिमाइज कर सकता हूँ कम स्पेस के अंदर तो इस तरीके से आप टेक्स्ट ऑरियंटेशन का यूज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग तो मैंने यहाँ इसको स्पेस को कम कर दिया तो इस तरीके से आप अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हो टेक्स्ट ऑरियंटेशन के थ्रू और अपनी कॉलम विथ को अपने डाटा के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो तो ये होता है आपका टेक्स्ट ऑरियंटेशन मैं इसको कंट्रोल जेट से वापस कर रहा हूँ जैसे मेरा जो डाटा था पहले हॉरिजॉन्टल वे में तो दोस्तों नेक्स्ट कमांड है आपकी अलाइनमेंट वेव के अंदर रैप टेक्स्ट जो कि आपको यहाँ पे शो होगी टू रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स इन टू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि मेरी एक्सेल स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंप्लीट लॉन्ग टेक्स्ट लिया हुआ है एक्चुअल में ये पूरा सेंटेंस है और जिसको मुझे कंबाइन करना है एक सेल के अंदर ताकि वो मेरी कॉलम विथ के बाहर ना जाए ये है मेरी कॉलम विथ और जो मेरा टेक्स्ट है इस कॉलम विथ के बाहर जा रहा है और जो कि मुझे एच कॉलम तक दिखाई दे रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो है एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए इसके लिए मुझे क्या करना होगा इसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक किया जहाँ पे भी आपका लॉन्ग टेक्स्ट है आप उस सेल को या उस सेल रेंज को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रैप टेक्स्ट के ऊपर तो यहाँ मैंने जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरा लॉन्ग टेक्स्ट है वो कॉलम विथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है और ऑटोमेटिकली मेरी जो लाइन विक हो गई वो नीचे की ओर आ गई है और यहाँ अब जो रो हाइट थी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है तो आप देखो यहाँ पे जो मेरी रो हाइट थी जो मेरी नॉर्मल रो हाइट है वो कुछ इतनी है और जो मेरी रैप टेक्स्ट के बाद जो रो हाइट इंक्रीज हुई है वो कुछ इतनी इंक्रीज हुई है तो इसने क्या किया कि मेरे जो लॉन्ग टेक्स्ट को इस कॉलम विथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया और मेरी जो रो की हाइट थी उसको इंक्रीज कर दिया तो अब आप अपनी चाहे तो रो हाइट को कम भी कर सकते हो लेकिन उससे आपको जो आपका टेक्स्ट है कंप्लीट वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा उसके लिए फिर आपको आपकी जो फॉर्मुला बाहर है यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो आपको दिखाई देगा तो ये हो गया आपका रैप टेक्स अब दोस्तों ये तो मैंने किया यहाँ पे कमांड के थ्रू रैप टेक्स का यूज अगर आप इसे मैनली करना चाहते तो आप कैसे करेंगे अब मैंने यहाँ किया F2 और मुझे यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ नेम्स लिखनी है सपोज मैंने यहाँ लिखे कुछ फ्रूट्स के नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ मैंने यहाँ लिखा एप्पल अब इसके आगे नहीं लिखना मुझे इसके नीचे लिखना है तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है जो लैंड वेक की शॉर्टकट की होती है जो कि आपकी सेम सेल में अप्लाई होती है वो होती है आपकी ऑल्ट एंटर यस जब आप ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन वेक हो जाएगी जो आपका जो कल्सर है वो नीचे की ओर मूव हो जाएगा अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ बनाना मैं मैंने अगेन ऑल्ट एंटर प्रेस किया यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ग्रेव्स देन अगेन मैंने ऑल्ट एंटर प्रेस किया यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोई भी नाम जैसे यहाँ मैंने अपना नाम लिख लिया देन मैंने अगेन प्रेस किया मैंने यहाँ अपना फिर से बंसर लिखा तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो सेम सेल के अंदर ऑल्ट एंटर का यूज करके दो इस तरीके से आप वेब टेक्स का यूज कर सकते हो कमांड के थ्रू भी और मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की भी बता दी है और आप इसकी रो हाइट को भी कम और ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग तो जब आप रो हाइट इसकी कम कर देंगे जो नॉर्मल रो हाइट होती है तो आप अपना जो ए
मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक सेल के अंदर यस yes. मैंने यहाँ मल्टीपल सेल को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा मर्जन सेंटर का मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया तो मेरे जितने भी सेल जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो अब एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए सपोज मैं यहाँ कुछ नाम लिखता हूँ तो सी मेरा जो नाम है वो इस सेल के अंदर दिखाई दे रहा है अब आप इसको अपने डाटा के अंदर कैसे यूज करोगे वो जानते हैं सपोज ये मेरा कोई सेल का डाटा है वीक वाइज और मुझे यहाँ लिखना है वीकली सेल और इसको मुझे इस पूरे सेंटर में लेके आना है जहाँ तक कि मेरा डाटा है तो मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने क्लिक किया मर्जन सेंटर के ऊपर तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया मेरे जो जितने भी सेल थे वो मर्ज हो जाएंगे एक सेल के अंदर और जो मेरा डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर में प्लेस हो जाएगा तो ये होती है आपकी मर्ज एंड सेल की पावर इसी के अंदर आपका नेक्स्ट ऑप्शन होता है मर्ज एक्रॉस का वापस से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ जब मैं मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ सेल्स को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ क्लिक किया मर्ज एक्रॉस तो इसमें क्या होगा इसमें मेरे सेल तो मर्ज हो जाएंगे मल्टीपल सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन मेरा जो कंटेंट है वो सेंटर में ऑटोमेटिकली प्लेस नहीं होगा उसको आप अलाइनमेंट के थ्रू जो है सेंटर में ला सकते हो जैसे कि मैंने इसको किया तो ये होता है मर्ज सेंटर और मर्ज अक्रॉस के अंदर डिफरेंस नेक्स्ट है आपका मर्ज सेल इसको भी जान लेते हैं मैंने यहाँ इसको कंट्रोल जेड किया मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने किया यहाँ पे मर्ज सेल तो ये सिंपली वैसे ही काम करेगा जैसे आपका मर्ज अक्रॉस काम किया था आपके जो मल्टीपल सेल है वो एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट है आपका अनमर्ज सेल जब मैंने अनमर्ज सेल पे क्लिक किया तो जो सेल जिन सेल्स के थ्रू मैंने एक सेल बनाया था वो वापस अपने अपने पोजीशन पे आ जाएंगे तो ये होता है आपका मर्जन सेंटर तो मैं वापस इसको मर्जन सेंटर में जो है प्लेस कर देता हूँ ताकि मेरा जो डाटा है वो सही से बन जाए तो ये हो गया मेरा अलाइनमेंट ग्रुप तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप अलाइनमेंट ग्रुप का यूज कर सकते हो अपनी डाटा फॉर्मेट के अंदर सो गाइज दिस ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक द कॉन्टेंट एंड प्लीज डू लाइक शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन सो दैट अदर्स कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सेम एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माई वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग जय जय भारत थैंक यू सो मच गाइज